太过分了，笑话竟带人欺负弱小同学。多亏表弟出手，才挽救了一切。刘星辰，你乱叫什么？给我出去罚站！老师，我不是故意叫的，是叶凡他掐我、啊，我没有忍住。你说什么？你可不要冤枉好人啊！我正好好的听课呢，听到没有？人家叶凡可是学霸，怎么会在下面乱搞小动作呢？你赶紧给我出去，不要打扰叶凡学习了。小陈无奈，只好起身走了出去。这一切都被表弟看在了眼里。表弟跟小陈关系很好，倒不是他俩兴趣相投，而是因为他们在班里都是被孤立的边缘人物。但不同的是，表弟是主动边缘的，因为他不屑于跟这些小孩子一起玩。但小陈不同，他是被同学欺负的，尤其是这个学霸叶凡。与其管叶凡叫学霸，倒不如叫他校霸更合适。没错，他就是这个学校的恶霸，在学校里嚣张跋扈，总是带着几个小弟到处索要保护费。为了树立自己的威信，就专门找那些弱小的学生欺负。可在老师和家长面前，却装作是三好学生的样子。由于他的学习很好，老师们都很喜欢他，所以那些被欺负的同学也是敢怒不敢言。要说被欺负最严重的，就属小陈了，因为他的父母都在外边打工，欺负他不会有一点麻烦。喂，起来啊，弱鸡！刚打这么两下就不行了吗？来，把他装麻袋里吊起来，老子还没玩够呢。对，这样才好玩嘛，像打死狗一样，哈哈哈哈。小陈，其实我也不想打你的，都怪你自己不守规矩，别人都交保护费，就他妈你没钱，你自己穷也不能怪我们是吧？现在我给你一次立功的机会，一会儿你好好表现，知道了吗？小陈不敢反抗。于是就一路跟着他们，几个人来到街上，趁小陈不备，叶凡突然一推，直接把他推到了马路上。此时正巧有辆汽车疾驰而过，看到小陈扑倒在路上，赶紧急刹车，就在离小陈不到一米远的地方才刹住，实在是太危险了。司机也被吓坏了，赶紧下来查看。这时叶凡也带人过来，说看到是司机撞到了小陈，看到小陈浑身是伤的样子，司机真是百口莫辩，只好同意给他们一些钱私了。之后他们就走了，只留下浑身是伤的小陈。其实小陈之前也告诉过老师，只是并没有什么效果。什么？你说叶凡欺负你？怎么可能呢？如果叶凡是那样的人，他学习会这么好吗？你们这些学渣心眼太坏了，怎么能这样污蔑学霸呢？再说了，他怎么就欺负你不欺负别人呢？一个巴掌拍不响，你还是要多找找自身原因。而且同学之间发生矛盾也在所难免，你就不要再小题大做了。就这样，老师的失职，再加上父母不在身边，无助的小陈就变得越来越孤僻。老师，难道学习好就一定是好人吗？难道学习好就不会欺负同学吗？难道学习好就可以为所欲为吗？是叶凡掐了小陈，你为什么要让小陈出去罚站呢？你闭嘴，好好听课。我可是年度优秀教师，用不着你来教我。老师，也许你很会教书，但是你不太会育人。今天这课我不上也罢。上集说到，学霸叶凡经常欺负小陈，老师不但不管，还挖苦小陈是学渣。表弟为朋友出头，课堂上怒对老师：“这课我不上也罢。”叶凡一直欺负你，为什么不告诉老师？说过没用。我是学渣，老师不会相信我的。这事也怪我，平时对你照顾不够，可你为什么都不跟我说呢？我知道你对我很好，我不想拉你下水，你斗不过他们的。那你就希望以后的生活一直暗无天日吗？你就说想不想我帮你？你真的可以帮我吗？少废话，听我讲，我这个计划可以让叶凡在学校没有容身之地。今天放学，叶凡肯定会找你麻烦。到时候你想办法把他引到学校后的空地，校长每天都会去那里散步。到时候他们就会认清叶凡的本来面目。哦，转眼到了放学时间，叶凡果然带人在学校门口堵住了小陈。你他妈的竟然敢跟老师说我掐你，翅膀硬了是吗？大大哥，我一时紧张就给说出来了，我真不是故意的，你放过我吧。放过你也行，来，你趴下把老子的鞋给我舔干净！哈、啊、哈哈！叶凡大哥，这是学校门口，人多眼杂，我们去学校后边打，到时候我任你处置。行，谅你小子也不敢耍什么花样。小陈跟表弟已经提前计划好了，小陈在这边拖延时间，表弟则去观察校长的路线。
，现在小陈就等表弟发信号了。大哥，你放过我这一次吧，以后我真的不敢了。你看你这没出息的样，我说我要打你了吗？我天天打你都打烦了。我说了，你跪下给我把鞋舔干净就好了。正在这时，远处传来一声口哨，小陈知道这是表弟发的信号。校长已经注意到这边了，然后小陈像表弟教他的那样，一下就扑倒在叶凡脚下。大声哭嚎着，叶凡老大，我知道你是这个学校的老大，你们别打我，要多少钱我都给你们，求求你放我走吧！叶凡和小弟都被他突如其来的操作搞懵了，小陈还在按照表弟教的来表演。叶凡老大，以后我也想跟着你混，我知道你在学校只手遮天，连班主任都听你的，跟着你肯定有前途。这一通彩虹屁确实把叶凡给拍美了。呵呵，别说班主任那老逼登了，就算校长见了我，也要客客气气的跟我打招呼。他们这些人只看成绩，根本不管我在学校干什么。你放心，只要你以后的保护费给到位，在学校绝对没人敢对你大声说话。呵呵，叶凡，你好大的口气！他们的这是谁敢直接叫我大名啊？啊校校长，还有朱老师，你们怎么会在这里？别叫我朱老师，你刚才不是管我叫老逼灯吗？<笑>小陈一看，今天散步的不仅有校长，还有他们班主任，这运气实在是太好了。叶凡，枉我一直当你是一名好学生来栽培，没想到背地里你竟是这么卑劣的一个人，实在是太让我失望了。像你这种品德败坏的学生，就算学习再好，我们学校也不会要。你把这些人都记下来，每人记大过一次，给叶凡家长打电话，做劝退处理。你回去给我写一万字检查。你看你教的这是什么学生？是是是，我马上就办，马上就办。他妈的，怎么会被校长发现呢？这可怎么办啊？老大，这事不对啊！是这小子叫咱们来这的，肯定是他搞的鬼。哼，我说你今天怎么这么反常呢？原来是想阴我。他妈的，我看你是活腻了。兄弟们，咱们都让他给耍了。来呀、啊，给我弄死他！上集说到。表弟跟小陈设计引校霸进入圈套，让校长和班主任看清了叶凡的本来面目。被揭穿的叶凡此时已恼羞成怒：“来呀、啊，给我弄死他！”说着，这帮人全都举起拳头，怒吼着向小陈袭来。长期以来被霸凌的小陈，此时连逃跑的勇气都没有，被吓得只敢抱头哭喊。就在这帮恶徒将要冲到小陈面前时，突然一个身影急速飞来，这气势一下就把人们镇住了。这么多人欺负一个，有本事冲我来！你你个柜台，不要多管闲事！我们跟你可从来没有任何冲突。我知道，我就是单纯的看你们不顺眼。你们不是喜欢欺负人吗？今天我就让你们尝尝被人欺负的滋味。もう死んでいる。不要！来，小陈，过来打他。刚才的战斗实在太激烈了，小陈还没有从惊吓中缓过神来。莫浪费，赶快给我过来！小陈这才颤颤巍巍的走了过来，看到他怯懦的样子，表弟严肃的问道：“小陈，你是想有尊严的活下去，还是想继续当懦夫？”被这小子欺负一辈子，小陈此时神情呆滞，看得出来他在做着激烈的思想斗争。确实，当你被欺压太久，反抗真的需要很大的勇气。小陈，你应该有自己的人生，而不是一直活在别人制造的黑暗里。此时的小陈好像做了什么重大的决定，突然猛地抬起头，眼神也变得犀利，自顾自的喃喃道：“我不是懦夫，我才不要一辈子都被人欺负。我不是懦夫，我不是。”然后一声怒。拳头像雨点一样砸向了面前的校霸。小陈的愤怒终于决堤，曾经的屈辱一幕幕浮现在脑海，使他的怒火不停的喷发。他要让曾经的霸凌者也尝尝被欺辱的滋味。老大，我服了！以后你是我们老大，我们都跟着你，行不行？切，你以为我跟你一样吗？要是想当校霸，我早就当了。本来我都不想管你们小孩这些破事，可是你们做的实在太过分了。是是是，以后我们改，我们改，我们再也不敢欺负同学了。还有，把你们之前收的保护费全都给我退回来，有多少算多少，少一分我把你丢到海里喂鱼。这帮人真可恶，竟然收了这么多保护费。
，是时候还给同学们了。我楼上的邻居实在太可恶了，每天从早吵到晚，严重影响我的睡眠。找他协商还态度蛮横。既然你想碰一碰，那咱们就走着瞧。你遇到过这样的邻居吗？每天早上天还没亮，我楼上的大姐就开始叮咣的吵个不停。她家那豆浆机，我也不知道多大功率，怎么声音比电钻还大？有时候我都怀疑她是在我头顶打豆浆呢。而且每天早上她都要扫地拖地。说实话，这确实是好习惯。但是你他妈的是在用锤子拖地吗？怎么一直光光的砸地面呢？而且拖地的时候还老是碰到桌子、椅子啥的，突然就发出滋的一声巨响。这一个早上能让我掉一被窝的鸡皮疙瘩。这还只是早上，白天他不上班，就在家里看孩子。我也纳了闷了，为啥在家里还要穿高跟鞋呢？每天还一直走来走去的，他就不累吗？吵得我连动画都做不下去了。对了，说起他这个孩子，我也来气，整天在房间里没完没了的跑跳，有时候还咣咣的砸玩具。行，这些我都可以忍。童年嘛，爱跑爱跳是孩子的天性。但是你他妈不能在家打篮球啊！你才几岁啊，就他妈唱跳篮球都学会了。再这样下去，不出两年半，这孩子不就废了吗？到了晚上也不消停，也不知道楼上大哥是做啥工作的，总是凌晨才回来。那大皮鞋哐哐的才造呢。大哥，你是在家里踢正步吗？直到那俩大皮鞋咣当两声砸在地上，我才能安静的入睡。你是不是以为这样已经够吵了？呵呵，太天真了。最让我无法忍受的终极场景是这大姐穿着高跟鞋玩跳绳，再加上她好大儿在旁边表演唱跳篮球，我服了。这哪是邻居？这他妈不是拆迁对吗？我都怕这房顶扛不住这么造，他俩再直接调我家里来。不行，老子实在是忍不下去了，必须上楼去找他聊聊。敲开门，大姐傲娇的走了出来。什么事啊？大姐，我是你楼下邻居，你家刚才太闹了，发生什么事了吗？碍于面子，我没有直说。但是，一般人对这种提醒应该也是都能理解的吧？但是这大姐显然不这么认为。哦，没什么事，我带我好大儿锻炼身体呢。现在孩子正是长身体的时候，运动量一定要跟上。大姐，你们早上打豆浆补充营养，喝完之后就开始锻炼身体，你们身体是好了，我快被你们折磨疯了。大姐，锻炼身体可以去楼下啊，那可不行。你不知道现在外面有病毒吗？可你们这样实在是太吵了，每天都跟装修一样，我实在是受不了，才上来找你的。你看你怎么这么多事呢？我们这都是正常生活，你也太敏感了吧？什么叫我敏感？你家那破豆浆机，声音大的跟拖拉机一样，每天早上我都被它吵醒。还有你家好大儿，跑跑跳跳的我都不说啥，但是能不能不在家里打篮球啊？大哥每天晚上回家，皮鞋砸地板我也不说啥。但我不能理解的是，你在家里待着，为啥还要穿高跟鞋呢？这样多费地板啊！哎呀，你不懂，女人一定要活得精致，不管什么时候都要做好随时可以出门的准备，这是一种生活态度。再说了，这不是正常的吗？谁家不走路啊？我在自己家穿着自己的高跟鞋，走在自己的地板上，轮得到你个外人过来说三道四的吗？是你的生活是有态度了，可你把我的生活毁了。就因为你家噪音，我现在白天不能工作，晚上没法入睡，大早上的想睡个懒觉都不行。呵呵，声音怎么传是他自己的事，这我可管不了。再说别人家都没事，怎么就你嫌吵呢？因为我住你楼下啊，你直接影响我啊。你看看谁让你住我楼下呢？这能怪我吗？行，住你楼下算我倒霉，但是你整天穿着高跟鞋来回跑，这怪你吧？在家里穿着鞋跳绳怪你吧？你儿子在家拍篮球这也怪你吧？你真是废话。这是我自己家，我爱干嘛就干嘛，你管得着吗你？你你受得了就受，受不了就搬走。真是不知道谁家库门没拉好，把他妈你给露出来了。说完，咣一声就把门给关上了。这把我给气的差点没抽过去。不讲理的人我见多了。既然你想碰一碰，那咱们就走着瞧。这次我不让你唱了征服，我就不叫王金条。上集说到，我楼上一家简直绝了，又是跳绳又是篮球的，从早到晚都不消停。我上去找他们协商，这大姐还怪我事多，把我气得精神都不好了。嗯。哟<笑>，醒了，老弟，大姐，你这是干什么？快把我放开！老弟，你不是喜欢大姐吗？大姐也瞧上你了。今天你就从了我吧，大姐，我什么时候说喜欢你了？你搞错了吧？你就别嘴硬了，我早就看出来了。你到楼上去找我。
，不就是刻意的想见我吗？哦，故意制造跟我相处的机会，是不是啊，臭弟弟？我操，你想多了吧？我就是单纯的想让你安静一点，你快把我放开啊！呵呵，我可不管那么多，来让姐姐好好疼疼你吧。不要啊！卧槽，原来是做的噩梦啊！吓死宝宝了，我怎么会做这样的梦？这也太恶心了吧！等等，也许我可以像梦里这样来对付这位大姐啊！不是，不是你们想象的那样，我可不会把她绑床上，我估计她能压死我。你们就等着看好戏吧。果然，楼上又传来一阵急促的高跟鞋的踢踏声，好像比昨天声音还大了。我知道楼上这是故意恶心我呢。等着，我这就来。我咣咣敲开楼上的房门，这大姐满脸的横肉，没好气的冲我吼道：“你又来干嘛？”这时我不慌不忙的说道：“大姐，你不是想我了吗？我听到你的召唤，马上就来了。”说完，我还向她飘了几个飞眼，飘的大姐五迷三道的：“<笑>你有病啊？谁想你了？”哟，还给我玩欲擒故纵是吗？姐姐，上次我就看出来了，你是不是喜欢我，暗恋我，对我有意思，知道我是单身住你楼下，你才故意这么吵我的吧？那高跟鞋的踢踏声是在给我传递摩斯密码，那是爱的信号，对不对？故意吸引我上来，制造跟我相处的机会，是不是啊，姐姐？你在胡说什么？你在家不走路啊？我就是在家看个孩子啊。对了，还有你家孩子，你就是特意让我跟他亲近亲近，看我能不能接受有孩子的你。想让我当他后爸是吧，姐姐，你这盘棋玩的好大啊！我喜欢，这样吧，让孩子出来，让后爸看看他篮球打得怎么样。这熊孩子听到了，也配合的走了出来。正好我口袋里装着几块巧克力，赶紧递给了他。来，好大儿吃糖，以后咱就是自家人了，叫爸爸，爸爸。呵呵，这孩子以后绝对有出息。大姐他就给了儿子一巴掌。管他妈谁叫爸爸呢？这时正好有两个邻居回家，我一把拉过熊孩子，乖儿子，不哭不哭，你看你怎么能打我儿子呢？我这么一哄，熊孩子更忍不住了，边哭边叫爸爸，感情太到位了。过路的邻居一看这情况，比吃了两个大瓜还满足，那表情写满了我懂，你神经病啊，是不是找打啊你？姐姐，打是亲骂是爱，这些我都能接受，以后想我了，直接敲敲地板就行，我保证马上就上来，爱你哦姐姐。不等大姐反应过来，我就赶紧溜了。这种事就是点到为止，毕竟对他也不太了解。万一他真他妈想通了，我不就完了吗？这之后整整一天，真的再也没有噪音了。你别说，这招还真好使。但是我没想到，这事还远远没有停止发酵。刚才过路的那俩邻居，实在难掩吃瓜的喜悦之情，回到家就开始各种的添油加醋。反正后来的剧情已经控制不住了，各种的情感纠葛。还有人说看见亲子鉴定了，说这孩子就是我的，传的是有鼻子有眼。楼上大哥怎么也想不到，一天之内头顶就绿的透透的了。到了晚上，原本安静了一天的楼上，突然就吵了起来。只听大哥大声喊道：“侯贵妃，侯贵妃，你是个狠人啊！你藏的比谁都深呢、啊。”紧接着就是一顿噼里啪啦砸东西的声音，我都怕这大哥杀红了眼再找我家里来。看到没有，谣言就是这么的可怕。这次好像是有点玩大了，我先出去躲躲。看到这里的，快给我个三连吧！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！点外卖遇无赖商家，我一个五星好评，让老板哭着求我把钱收下。一天晚上，我忙着做动画，不知不觉已经晚上九点多，肚子饿得咕咕叫。于是我就拿出手机想点个外卖，由于最近点赞比较少，也不好意思吃好的。看来看去，还是吃碗拉面凑合一下吧。现在的拉面也真不便宜，一碗都快三十了。不过看着店家配图上给的满满一层牛肉，觉得还算物有所值。大概过了半个小时，门铃响了，我一想那满满一层的牛肉就馋的不行，赶紧跑出去接外卖。一进屋，我就迫不及待的撕开包装准备吃饭。但是当我掀开餐盒的盖子一看，这他妈不对啊，这哪是牛肉拉面，这是纯素面啊！和尚吃了都不算破戒，我备注的香菜也没给我放。我打开手机又看了看店家的配图，然后又看了一眼我桌上的面，这他妈的是诈骗吧？这时我发现，原来餐盒盖子上粘着一片牛肉，好歹是片肉啊！于是我赶紧拿筷子去夹，结果没想到窗外一阵风吹来，我的牛肉竟然被吹跑了。我看着那片比纸还薄的牛肉，心有不甘的跟在后面追。他妈的，追了半天肉也没吃到，面还坨了。我真是越想越气，不行，我得跟这老板好好掰扯掰扯。于是我就给店家打去了电话。
。我说老板，你是不是给我送错了？我要的是牛肉面，你这面里怎么没有牛肉啊？放心吧，错不了，你那就是牛肉面，怎么会没有牛肉呢？我今天切了一两牛肉，买了二百碗牛肉面，正好每碗一片肉，我都算着呢。可是老板，你外卖里那图片可是满满一碗的肉啊！老弟，你刚进城吧？你见没见过方便面？外边写着一个字，叫图片，仅供参考。可是方便面才三块一包，你这牛肉面卖三十啊，没有肉还卖这么贵，你这不坑人吗？你怎么说话呢？我们家可是百年老店，一碗面卖三十贵吗？我就问你一句话，有没有肉吧？有，被风吹跑了。只要有牛肉，它就是牛肉面，我怎么坑人了？行，既然你做生意这么不讲究，那我可就给你差评了。呵呵，你给啊，老子怕你一个差评，我店就不用开了。你这种人我见多了，我也没工夫跟你废话。然后啪就把电话挂了。嘿，这给我气的，就这还百年老店呢，这不纯纯泼皮无赖吗？一碗面里就放一片肉，我估计你家这一百年都用不完一头牛吧。老子今天必须给你个差评。可我又转念一想，就我一个差评，估计对他也没什么影响。要不然这无赖也不能这么嚣张。不行，我得想别的办法制止他。于是我下血本，又买了半斤酱牛肉，等外卖送到，我直接都扣在了面上。嘿嘿，这样确实像店家图片上的样子了。然后我就拿出手机，咔咔一顿拍。完事，我打开刚才的牛肉面订单，直接给了个五星好评，还配了张特写照片，并且评论道：“真是宝藏店铺，良心店家，牛肉面里的天花板满满的全是肉，又是美好的一天。”然后我把牛肉吃完就去睡觉了。第二天早上，我被急促的手机铃声吵醒。刚接通，对面就说：“大哥，你是我大哥，我真服你了，你是真有办法，我求你了，你把好评删了吧。”他妈的，大早上就吵醒我，真不会办事，气得我直接就把电话挂了。这老板昨晚不是挺牛的吗？怎么今天这么怂了？难道是我的办法有效果了？于是我赶紧打开外卖平台，我一进店铺，发现自我给了好评之后，剩下的全是差评，甚至还有骂街的。点评上边的店铺评分也掉了好多，现在他每卖一碗面，就离关门大吉更进一步。当天下午，这家店的老板又给我打来了电话，苦苦央求我把好评删掉，对他店铺的影响太大了，还说可以给我一点经济赔偿。我说不可能，你这么做生意本来就是坑人，我不会帮你坑害其他消费者的。本来点外卖的就都是苦逼打工人，你还要给他们添堵，我劝你多找找自身原因吧。对了，我还是喜欢你一开始桀骜不驯的样子。说完，我就挂断了电话。之后我又搜过这家店，但是已经搜不到了，不知道是关门了还是被平台下架了。真心希望这种坑人的店铺关一家少一家。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。小偷入室盗窃，反被表弟误杀。前段时间，因为表叔弟里的南瓜总是被偷，所以他们晚上要去瓜棚看着。家里只剩表弟一个人，留孩子单独在家确实有点危险，但这也是没有办法。表弟倒也很欢乐，没人管他，自己玩的也挺好。别看他年纪小，但是胆子还是很大的，自己在家一点也不害怕。十点多，表弟玩累了就去床上睡觉了。可没想到的是，一个小偷已经在表弟家踩好了点，准备今晚就翻墙进去洗劫一空。这个小偷一直在不远处观察着表弟家。大概夜里两点左右，心想人应该睡熟了，于是就悄悄地翻进了家里。他先在院子里找了一圈，院里有个磨盘，这好像也扛不动啊。还有辆拖拉机，可这家伙动静太大，他也不敢开。贼毕竟是贼，胆子还是很小的。这时他看见一只鸡，这只鸡很肥，应该养了有两年半了。贼不走空，先抓只鸡再说。于是他一把装进了兜里，然后就蹑手蹑脚地往屋里摸去。为了以防万一，他还拿出了随身携带的一把水果刀。但小偷这行的一般都是身材比较瘦小的人，因为他们灵活而且目标小。但是这也注定他们都是一些战五渣，万一失手，大嘴巴子呼的那是真疼啊！所以他们为方便脱身，一般都拿个家伙吓唬人。但是正因如此，入室盗窃往往就会演变成入室抢劫。这个小偷正在屋里翻着，其实他几乎没有发出任何声音。但是表弟多警觉啊，睡觉时汗毛都是立着的。小偷一进屋，他就醒了，但他并没有轻举妄动。越到这个时候，就越应该沉着冷静。毕竟表弟再厉害，也不过是一个小学生，对面可是拿着尖刀的盗贼啊，实在太危险了。但是就让小偷白白的把家里财物盗走，这也不是表弟的性格，这可怎么办呢？小表弟想通知表叔回来，但是他又不敢打电话，只能给表叔发了个短信，然后又震了表叔几下，希望表叔能看到吧。
。小偷这边此时他正在表叔房间里翻东西，已经收获颇丰了。但是越这样，他这贼心就越不满足。贼眉鼠眼的又瞟向了表弟的房间。表弟知道不能坐以待毙，大人就算回家也要有段时间。万一这小偷现在闯进自己屋里，发现家里就他们一孩子，那这孙子都得笑了。不行，必须要想办法。此时，小偷已经向表弟房间摸去，急得表弟也出了一头冷汗。实在不行，拼一下吧，万一能打过呢？表弟已经做好了随时应战的准备。可就在这时，他突然想到，好像屋里还有过年时剩下的鞭炮。过年放鞭炮是为了把年兽赶走。今天就让我用来赶小偷吧。表弟抽出一挂鞭炮，又慢慢拿起蚊香，隐身到了墙角。这时，门把手也缓缓地转动了。就是现在。表弟点燃鞭炮，就向门口扔去，然后双手捂住了耳朵。正好在小偷进屋的一瞬间，燃烧的鞭炮发出了震耳欲聋的爆炸声。在本该静谧的深夜，这鞭炮的威力堪比炸雷。小偷一点防备没有，被突如其来的爆炸吓得屁滚尿流，屎尿横飞，大啪一下就卡死了。就那么呆呆的站在门口，好像石化了一样。不知道过了多久，鞭炮放完了，房间里都是烟雾。表弟本来想趁他不备先发制人。给他来个猴子偷桃的，但没想到他还没到跟前，这小偷就直直的倒了下去，哼都没哼一声，直接吓死了。垃圾，这么胆小还敢做贼，啥也不是。嘿，这时表叔也气喘吁吁的赶回了家里，没想到表弟已经把贼人给制服了，赶紧打幺二零吧，救人要紧。老爸，刚才我摸了摸，已经没有脉了，而且瞳孔放大，七窍流血。死的透透的呢。确实，经法医鉴定，死者死因是急性心肌梗死，说白了就是被吓死的。真是多行不义必自毙。不过，这小偷的家属可不这么想，他们竟然把表弟给告了，说表弟用恐怖手段危害他人生命，不但索赔五十万，还要追究刑事责任。这家人疯了吧？表弟才九岁啊！你们觉得表弟应该承担责任吗？如果你是法官，你会怎么判呢？评论区告诉我吧，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。小表弟机智拯救三个高年级熊孩子。一天，小表弟放学回家，嗯、一脸的阴沉，进门就把书包一扔，吓得我连话都不敢说。气死我了，气死我了！哟，谁那么牛逼呀、啊，还敢惹你生气？我以为你在学校里横着走呢。我在学校很低调的好吗？他们都太小了，跟他们玩没意思。那是怎么回事？今天放学的时候，有三个高年级的在门口堵我，让我给他们买烟，要不然借我一次打我一次，实在是太嚣张了。什么？还有人敢欺负你？他是有九条命吗？<笑>我当时确实想动手，但是想想还是算了，我还是想以普通人的身份跟他们相处。该出手时就出手，教训他们一下也行。不行，我怕我忍不住把他们打死。而且，就算我教训了他们，那他们最多就是怕了我，而不是认识到自己的错误。他们还会去找其他同学，说不定还会把自身的不愉快发泄到其他人身上。所以不能这样做。我要想一个办法，既能教训他们，又让他们知道自己错了。这么小的孩子，又劫道又吸烟的，我要不制止他们，他们就废了。对对对对对,对、嗯，有道理。那你想怎么做？这样，你先借我点钱。滚！你报警吧！不要逼我动手！你他妈就会窝里横！你有这能耐，你去收拾他们了、啊！在外边装好人，跟我来硬的！你可真是我好兄弟！你要钱干啥？买烟啊！我操！你说的办法就是乖乖交保护费是吗？行了，少废话，跟我走。第二天，表弟让我去学校门口等他，还带着整整一箱的烟。这可是我的老婆本啊！我倒要看看这小崽子想的是什么办法。放学了，表弟从学校出来，果然马上有三个高年级的过去围住了他。然后表弟示意他们来我这边。这三个憨憨还不知道会发生什么事。这时表弟不知道从哪拿出一个扩音喇叭，像模像样的打开，然后冲着这三个憨憨喊道：“六年级二班的陈凯哥哥、大力哥哥和尚坤哥哥，你们昨天不是在学校门口堵我，让我给你们买烟吗？还说不买就打我，我现在给你们买来了。”整整一箱，你们想拿多少就拿多少，只要你们不打我就行。这傻傻大哥这一下可懵逼了，卧槽，这是什么操作啊？大眼瞪小眼的，不知道该怎么办。这烟是拿还是不拿呢？这时小表弟还在喊：“你们不要打我了，你们要的我都给你们买了，求求你们放过我吧。”这时看热闹的人已经都围了过来，有学生，有家长，也有老师。小表弟一看，喊得更卖力了，还一把鼻涕一把泪的。我求求你们以后不要再接我了。
，你们要什么我都给你们，只要不再打我就行了。”这时校长听到消息也赶来了，到这就问是怎么回事。校长，对不起，我也是没有办法了，他们管我要烟，说不给就打我。正好你在这里，你帮我求求他们不要打我了。说着，还往校长手里送烟。校长，这烟你拿着，以后还要受你照顾呢。这可把校长吓够呛，一个劲往后退，一边退一边说：“<笑>一定严肃处理，一定严肃处理。”表弟一看，闹得也差不多了，就挥了挥手回家了。但这件事的影响远不止于此。首先，三个熊孩子当天回家就被家长赏了一顿皮带，而且都被记了大过、检讨，并全校通报批评。他们的班主任也被撸了，校长也背了个党内警告处分，并且由此开始整顿校风校纪，对校园霸凌、暴力事件零容忍，轻则记过，重则劝退，也让老师和家长重视起了低龄儿童的犯罪行为。小表弟的这个操作属实是牛逼了，不仅自己出了气，也救了很多正在深受校园霸凌侵害的同学。给小表弟点个赞，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么